，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。2025年衣食部电视剧推荐，《Dilara》白木须词《肖战藏海传》。转眼间就来到了年末，今年有不少电视剧都在豆瓣开出高分好评，像是《纸笔庆余年二》与《凤行》《西花纸》评价都很高，还有吴谨言复仇剧《墨与云间》也获得好口碑。下列马上整理2025年必看的古装剧有哪些？像是杨紫和李现《国色芳华》，肖战和张静怡《藏海传》，还有迪丽热巴和陈飞宇《木须词》，都让人相当期待。2,025 古装电视剧一，《国色芳华》。《国色芳华》改编自《一千重在起点》中文网上传的同名小说，由杨紫、李现领衔主演。该剧是以唐朝为故事背景，剧情围绕在商贾之女和潍坊，拥有培育稀世牡丹的技术，因缘际会下结识了投资人蒋长阳，两人一起突破重重困境，谱写盛世繁华的励志传奇故事。这部剧不止为杨紫主演的大女主戏再添一笔，也是杨紫与李现继2019年《亲爱的》《热爱的》之后再度合作，看过的粉丝们都忍不住喊：“童颜夫妇回来了！”古装版童颜 CP， 两千零二十五古装电视剧二，《藏海传》。《藏海传》改编自南派三叔的《万海戏林》，由肖战、张静怡、周琦、黄觉领衔主演，是一部悬疑加大男主剧。剧情围绕在背负着灭门之仇的藏海肖战士，如何隐忍修习、重返京城复仇、为自己家族洗刷冤屈的故事。2,025 古装电视剧三。《木须词》，《木须词》改编自作家黎清然的小说《白日提灯》，由迪丽热巴、陈飞宇领衔主演。剧情围绕在天赋卓然的鬼王少女赫斯木迪丽热巴氏，讲述她修木觅食时遇见了小将军段须陈飞宇氏，两人互通无感，互相喜欢，可一个是恶鬼，一个却是凡人。预计也会有很虐心的片段。2,025 古装电视剧四，《掌心》。《掌心》这部剧的阵容可说是相当强大，由刘诗诗、窦骁领衔主演，还有郑业成、宣璐特邀主演，张雨绮友情出演。该剧是一部悬疑剧，剧情围绕在医学世家遗孤叶平安、刘诗诗氏。讲述他成为江湖游医，在寻仇之旅中认识了大理寺城袁少成窦骁氏。这部剧一样是一部大女主戏，而且还是刘诗诗首部古装悬疑剧呢。两千零二十五古装电视剧五，《贵女》。《贵女》改编自千山茶客的小说《重生之贵女难求》，由陈都灵。星云来领衔主演，剧情围绕在被弃养的庄寒燕陈都灵氏重新回到庄家复仇，还引起了大理寺少卿傅云熙、星云来氏的注意。最后两人携手成功揭穿庄家家长庄世阳不为人知的一面。值得一提的是，这部剧和今年爆红的《墨与云间》是同个作者。两部剧都是大女主复仇的设定，让人相当期待。2,025 古装电视剧六，《凤凰台上》。《凤凰台上》改编自谢楼南小说《我的皇后》，由任嘉伦、彭小冉领衔主演。剧情围绕在女侠灵苍苍彭小冉氏。讲述他与微服出巡的南齐皇帝萧焕任嘉伦氏相识
，没想到苍苍的真实身份是首府的女儿，而且还即将成为她的皇后。两千零二十五古装电视剧七《千香》，《千香》改编自十四郎的小说《千香百媚》，由宋威龙、居饶一领衔主演，是一部爱情奇幻剧。讲剧情围绕在雷修远、宋威龙氏和青丘孤女将黎飞居饶一氏两人一起进入书院修习。就当两人的心越靠越近时，身世却先后被揭开，相爱而不得。两千零二十五古装电视剧八《雨霖铃》，《雨霖铃》改编自 Mini Fish 的同名小说，由杨洋。张若楠、方逸伦等人主演，是一部古装武侠剧，剧情围绕在玲珑山庄大小姐或玲珑张若楠氏在逃婚的路上结识了御前护卫展昭、杨洋氏，志同道合的两人历经敌人追杀，出生入死后一起揭开悬案。两千零二十五古装电视剧九《暗河传》。《暗河传》改编自周慕南的网络同名小说，由龚俊领衔主演。该剧是《少年歌行》的外传，剧情围绕在少年剑客苏沐与龚俊氏，曾经是无剑城少城主，因卷入大家长之争，不得已与挚友拔剑相向。喜欢武侠题材的人必追。两千零二十五古装电视剧一十。江湖夜雨十年灯，《江湖夜雨十年灯》改编自关心则乱的同名小说，由周逸然、包尚恩等人主演。剧情围绕在腹黑的双面少主穆青燕、周逸然氏，讲述他与性情散漫的佛系女侠蔡昭、包尚恩氏相识，两人从斗智斗勇到一起闯荡江湖，对抗武林众生的假面。预计是一部热血沸腾的侠义群像剧。上述一十部二零二五年古装电视剧，你最期待哪一部？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。